para sa mga gustong dagdagan ng spice ang kanilang buhay at para maiyak tayo sa kaligayahan at sa anghang. Gawin natin ang recipe ito. This is Bicol Express. Medyo madaming nakasulat sa kung ano ba talaga ang pinanggalingan nitong recipe na to. And minsan, di ba, sa sobrang dami, hindi natin alam kung ano na ang paniniwalaan natin. But this recipe, tinuro sa akin ng aking nanay, who is a Bicolana. So feeling ko na maski pa pano, legitimate na Bicol Express ito. But today... We are using chicken dahil nga napakamahal ng pork. And when I tested this recipe, surprisingly, napakasarap niya with chicken fillet. So anyway, let's start. So let's preheat our lutuan, our casserola, and you need some oil. So lagyan natin ng konting mantika. We're just using plain oil. You coat your pan with Oil. And then you're going to saute red onions, minced garlic, this is minced garlic, just put it there, ginger, we put a lot of ginger, pag nagigisa ka for Bicol Express. Pero actually, kung ayaw mo ng sobrang anghang nitong Bicol Express mo, what you can do is, ang ilagay mo lang ay green chilies. And pwede mo din dagdagan ng ibang gulay. Pwede mong lagyan ng sitaw, pwede mong lagyan ng beans, pwede mong lagyan ng, ah, uh, ano yun? Nakalimutan ko yung tawag dun sa gulay na nilalagay ng nanay ko dati, kalamismis. Hindi ko po alam kung ano ang English nun. I-research ko pa. And ipapalagay ko na lang, ipapaflash ko na lang sa screen dito sa video. Pagka na-research ko na. Okay? So, igisa mo lang. And then, you put some patis sa iyong gisa. Until aromatic. And then, you put one-fourth cup of good alamang gisado. And then the chicken. This is one kilo of chicken fillet. Cut into strips. So, isang putsa mo yung chicken mo with the alamang, with your sofrito. To bring out all the nice flavors. Well, of course, you can also use pork. When using pork, you can use laman or you can even use liempo. No problem. Okay, and then into this, I'm going to put green chilies. Slice and one can of coconut milk. You can always use yung fresh na pigang gata. When my nanay prepares mga bicolano dishes na mga may gata, talagang pinapagat-gat niya because sa kanya talagang iba daw ang lasa ng freshly pigang gata. Well, totoo naman yun. But of course, kung wala kang time maggadgad or kung sa lugar nyo wala naman nabibiling fresh na gagadgad din ng nyog, di ba? You can always use yung nakalata. So now, we're going to simmer this. Isi-simmer mo. Hanggang ma-thoroughly cook yung chicken. Hmm, amoy Bicol Express na siya. And magsasaing na din ako. So ang gagawin ko is, I'm going to cover this a jar. And then magsasaing ako ng kanin para i-partner natin dito sa Bicol Express. This would take around 5 to 7 minutes only because chicken breast fillet, mabilis po siyang maluto. So now, the chicken is cooked or almost cooked. 
Aalisin ko siya dito so that I can reduce the uh, gata. If you're using pork, kahit hindi mo natanggalin. Pero kasi the chicken, I'm worried na baka ma-overcook. So, pag na-overcook yung chicken breast mo, nagiging rubbery. No? Umuurong. So, you do this technique. Tanggalin mo lang dyan. Don't worry. Ibabalik mo din dyan. Or you can also use your takip. You can also use the takip. O, ba't nga ba hindi ko ginamit tong takip kanina? Actually, nung binili ko tong kaserol lang to, na sales stock po ako. Kasi sabi nila, multi-purpose. Pwede mo daw gamitin yung takip. So, now, <laughs> sige, gamitin natin. O, ba? Diba? And then, you just reduce the sauce. So, lalakasan ko yung apoy. And then, I'm going to reduce this. Actually, madali lang naman. Kung gusto mo naman na yung sauce ng iyong Bicol Express ay madami, katulad nito, medyo malabnaw-labnaw pang madami, pwede namang huwag mo nang tanggalin yung chicken. No? Just leave it as it is. And now, what I'm going to do, I'm going to put siling labuyo. Ayaw ko po ng sobrang anghang, chef. Gusto ko po yung tama lang. Huwag mo nang ilagay to. Okay na yan. Okay? Pero ako, gusto ko yung talagang nafe-feel ko na express ang anghang talaga niya. Okay? So, you put the siling labuyo and then you do the final seasoning. The final seasoning. I'm going to put some patis. And then, you always put some sugar. Always season it with sugar. Whenever you're cooking with gata. And then this one, you bring it to a full boil hanggang mag-reduce. Or yung medyo naglalatik na siya. Nakikita mo na yung oil separation. Let's try. Mmm. It's very good. And then I'm going to show you, medyo matagal to, matagal kasi yung paglalatik eh. I'm going to show you kapag ka nag-oil na yung kanyang labas or gilid. So, ayan, tingnan nyo mabuti yan. Pag nakita mong nagsisimula na mag-sizzle yung gilid or nagmamantika na malapit na yan maglatik, ibabalik ko na yung chicken. Siyempre, gusto mo naman may sauce pa din. Hindi naman yung parang nagmantika na lahat. So, you put back your chicken. Chef, chicken thigh po yung ginagamit namin. Medyo mas matagal po maluto yun. O pwede hindi mo na alisin. But for chicken breast, tanggalin mo para talagang hindi siya ma-overcook or mag-dry. So, you see? Ayan. Ganyan lang kasimple. Di ba? Ang bilis-bilis gawin. You have your very delicious chicken Bicol Express. Wow! Just mix and tikman ulit natin for the last time bago natin patayin ng apoy. Mmm. We're ready to plate. So I'm going to get. I'm excited, talaga ako. Some rice. Eh, kasi di ba may mga may mga pagkain na hindi pweding Walang kanin. Talagang dapat ipapartner mo sa sa kanin. O yan. O, itabi natin itong aking kodigo. Para siguradong wala akong nakakalimutan na ilagay na ingredients. Kaya may ganyan. So now, it's going to... Let's try it. Mm. The chicken is perfectly cooked.
Obviously, nakakagat ako ng sili. Eh, pero pag niluto nyo din naman, makakagat, makakagat din kayo ng, ng sili. Oh, so, amanos lang tayo. Pero ito yung maiiyak ka, pagpapawisan ka because of joy and happiness and delicious food. Dapat gano'n ng life, di ba? Umiiyak lang tayo, pinapawisan lang tayo dahil tayo ay masaya. Hindi dahil tayo ay nasaktahan at tayo ay napapagod na. So, ang gawin mo, magluto ka na ng Bicol Express because this is express to happiness. Happy cooking and stay safe.